বিশ্বনবীকে জিজ্ঞেস করা হলো আইয়াতিন আজমুবিন কিতাবিল্লাহি ইনদা কো নবী কোরআনের কোন আয়াতটা সবচাইতে বেশি দামি আপনি মনে করেন বিশ্বনবী বললেন আজমু আয়াতিন মিন কিতাবিল্লাহি আয়াতুল কুরসি আল্লাহর কোরআনের মধ্যে 6666 আয়াত কারো বর্ণনা মতে 6636 আয়াত আরেক বর্ণনা মতে আরেকটা রেওয়ায়েত পাওয়া যায় এই যতগুলো আয়াত কোরআনের মধ্যে আছে সব চাইতে দামি আয়াতের নাম আয়াতুল কুরসি ঠিক কিনা এতগুলো আয়াত থাকতে এটার দাম এত ভালো কেন এটা এত মর্যাদাপূর্ণ আয়াত কেন পাঁচটা কারণে এই আয়াতের দাম বেশি যেন বলেন কয়টা এক নম্বরে আয়াতের মধ্যে রব্বুল আলামিন নিজের পরিচয় দিয়েছেন একটা মাত্র আয়াত কিন্তু এত সুন্দর করে চমৎকার করে রব্বুল আলামিন নিজের পরিচয়টা একটা আয়াতে দিয়েছেন গোটা কোরআন তন্ন তন্ন করে তালাস করলে আর কোন জায়গা এত সুন্দর পরিচয় আল্লাহর পাওয়া যায় না এখন সুবহানাল্লাহ এজন্য এই আয়াতটার দাম এত বেশি আবার এই আয়াতের মধ্যে রব্বুল আলামিন তাওহীদের কথা বলেছেন কিসের কথা আল্লাহ তার একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন তিনি যে এক এবং একক এই ঘোষণাটা আয়াতের মধ্যে আছে এই জন্য আয়াতের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে কে আবার এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহর চারটা সিফাতি নাম আছে জোরে বলেন কয়টা এক নম্বরে আল হাইজুম দুই নম্বরে আল কাইম তিন নম্বরে আল আলি চার নম্বরে আল আফিম এই চারটা আল্লাহর সিফাতি নাম এই আয়াতের মধ্যে থাকার কারণে আয়াতের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে কে আবার এই একটা আয়াতের আব্দুল আলমিন তিনি যে কত ক্ষমতাবান তার কুদরত যে কত বড় তার জ্ঞানের সীমানা যে কত বড় এগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন আবার এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ কুরসির বর্ণনা দিয়েছেন কুরসি কুরসি হচ্ছে পৃথিবীতে মহাবিশ্বে আল্লাহ যে চারটা জিনিস সর্বপ্রথম তৈরি করেছে আরশ কুরসি লৌ কালাম এই চারটা জিনিসকে মহাবিশ্বে আল্লাহ সর্বপ্রথম তৈরি করেছেন এই কুরসির কথাও এই আয়াতের মধ্যে আসে না নাই এই কুরসি শব্দটা থেকেই আয়াতের নামকরণ করা হয়েছে আয়াতুল কুরসি এরপরে বিশ্বনবী আপনাদেরকে বললেন মান কারা আয়াতুল কুরসি দুপুরা কুল্লি সালাত ইন মাকতুবাত ইন লাম ইয়ামনা হু মিন দুখুলিল জান্নাতি ইল্লাল মাউত কেউ যদি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে একবার করে আয়াতুল কুরসি পড়ে সে জান্নাতে ঢোকার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নাই একটাই বাধা তার মরণ লোক লোকটা মরে না তাই জান্নাতে যায় না মরলেই জান্নাতি আল্লাহ আকবার এই জন্য প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পড়ার দরকার আছে না নাই ইট শুড বি এ স্পেশাল লজিফা ফর এভরি মুসলিম এট এভরি ইভিনিং এন্ড এভরি মর্নিং আফটার এভরি কনগ্রিগেশনাল প্রেয়ার ইউ অফার ইন মস্ক প্রত্যেক জামাতে নামাজের পরে প্রত্যেক মুসলমানের ওজিফা হওয়া দরকার আয়াতুল কুরসি ইমাম সাহেব সালাম ফিরাবে সালাম ফেরানোর পরে আপনি আয়াতুল কুরসি পড়বেন কিন্তু ইমাম সাহেবরা তো সময় দেয় না আমাদের দেশে সালামের পরে হুট করে একটা মুনাজাত আছে না নাই মুনাজাত দিবেন সমস্যা নাই কিন্তু আগে তাসবি পড়বেন আমাদের দেশে এরকম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমিন ইয়ার হামার রহম শেষ তো আপনি কি চাইলেন আল্লাহর কাছে কি চাইলেন আমিন ইয়ার হামার রাহমিন এত কম সময় কেন তোমার জি বাংলা দেখতে তো তোমার সময় পাওয়া যায় স্টার জলসা দেখতে সময় আছে কিরণমালা দেখতে সময় আছে বিপিএল এর খেলা দেখার সময় আছে আইপিএল এর সময় আছে আইসিসির সময় আছে খুলনার সাথে কুমিল্লার ফাইনাল খেলা ওইটা দেখারও সময় আছে কিন্তু আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময় নাই এক সাহাবি প্রতিদিন সালামের পরে দৌড় দিত রাসুল বললেন এক ডাইক বসো কয় নবী কাজ আছে কা বেটা বস আল্লাহর কাছে চা কামার কিছু চাওয়ার নাই রাসুল কিছু চাওয়ার না থাকলে নুন চা বেটা লবণটাও আল্লাহর কাছে চা তোমার পায়ের জোতা যদি ফিরে ছিঁড়ে যায় মুচির কাছে পড়ে যাবা মুচির কাছে যাওয়ার আগে চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে এই জন্য প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তাসবি পড়বেন বিশ্বনবী তাসবি পড়তেন এগুলো মানুষ জানেই না বিশ্বনবী সালাম ফিরানোর পরে প্রত্যেক নামাজের পর সাহাবেদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন কিন্তু আমাদের দেশে শুধু ফজরের নামাজের পর আর আসরের নামাজের পর ইমাম সাহেবরা বসে ঠিক কিনা বাকি তিন নামাজে জোহর মাগরি বেসার পরে কি বসে কি করে সালাম আলাইকুম সালাম আমিন ইয়ার হামার রহম ঠিক কিনা তো এত কম সময় কেন আপনার মিয়া বিশ্বনবী ঘুরে বসে থাকতে পারেন তাজবি পড়তে পারেন আপনি কোন সলিমদ্দি কোন কলিমদ্দি হয়ে গিয়েছেন প্রত্যেক নামাজের পরে মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসেন 
বিশ্বনবী সালাম ফেরানোর পরে আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সালাম ফেরানোর পরে আওয়াজ করে বিশ্বনবী বলতেন আল্লাহ আকবার কি বলতেন নামাজ শুরু করছেন আল্লাহ আকবার সালাম ফিরায় শেষ তখন আল্লাহ আকবার তারপরে তিনবার পড়তেন আস্তাগফিরুল্লাহ 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 তারপরে পড়তেন আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া তুবু ইলাই তারপরে 33 বার সুবহানাল্লাহ 33 বার আলহামদুলিল্লাহ 34 বার আল্লাহু আকবার আসরা নাই আরেকবার নাই প্রত্যেকটাই 33 বার শেষ করবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাব লা শারীক লাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহি ওয়া ইয়ুমিত ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির এটা পড়ার পরে বিশ্বরবি আয়াতুল কুরসি পড়তেন এরপরে পড়তেন আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাক তা রাব্বানা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম এরপরে পড়তেন রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামি দিনা ওয়া বি মুহাম্মাদিন নবিয়্যা তারপরে বলতেন আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আতাইতা ওয়া লা মুআতিয়া লিমা মানাআতা ওয়া লা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দ মিনকাল জাদ্দ এরপরে পড়তেন আল্লাহুম্মা ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি সাব্বিত কুলুবানা আলা দিনিক আল্লাহুম্মা ইয়া মুসাররিফাল কুলুবি সাররিফ কুলুবানা আলা তাআতিক এরকম কত দোয়া যে বিশ্বনবী পড়তেন তারপরে যদি আপনার মুনাজাত করতে মনে চায় মুনাজাত করেন অথবা আপনি যে দোয়াটা করেছেন সেটাই যদি যথেষ্ট মনে করেন ওই দোয়াটাই করেন সমস্যা নাই কিন্তু সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম আমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন এটা করবেন না তাসবিহ পড়বেন রাজি আছেন তো এই দোয়াগুলো করলে আল্লাহ কবুল করে আবার বিশ্বনবী বললেন আযান একামতের মাসখানের সময় এটা ওই সময় দোয়া করলে আপনার দোয়া কবুল করে নেয় কে জামাতের 15 মিনিট বাকি মসজিদে ঢুকেছেন সুন্নাত পরে অনেকে বসে বসে ঘড়ির দিকে তাকায় রইছে তো ঘরে আপনার ঘড়ি নাই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন বিশ্বনবী বললেন দোয়া উলা ইরাদু বাইনাল আযানি ওয়াল ইকামা আযান একামতের মাসখানে দোয়া করলে ওই দোয়া আল্লাহ ফেরায় না সুন্নাত পরে আপনি বসে থাকার দরকার নাই বাজারে যাওয়ার আগে যেমনি লিস্টি করে যান পটল লাগবে লাউ লাগবে মাছ লাগবে আল্লাহর কাছেও আপনার কি কি চাওয়া লাগবে কাগজের মধ্যে লিস্টি করে নিয়ে যাবেন মসজিদে বসে বসে সুন্নাত নামাজের পরে মদ জিনের একামতের আগে ওইগুলো আল্লাহর কাছে চাওয়ার দরকার আছে না নাই আবার বিশ্বনই বললেন দোয়া উলাই রদ্দ তাহতাল মাতার বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে যখন তোমরা দোয়া করো ওই দোয়াটা কবুল করে কে আল্লাহ তুফান থান্ডার সাইক্লোন টর্নেডো যেটা হয় ওই বৃষ্টিটা না ব্যবসা একটা গরম এই গরমটাকে দূর করে দেওয়ার জন্য দেখবেন ঝিরিঝিরি একটা রহমতের বৃষ্টি পড়ে আছে না নাই ওই দোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে ওই বৃষ্টির পানি হাতের মধ্যে নিয়ে যদি আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন দোয়া কবুল করে নেবে কে আল্লাহ বৃষ্টির সময় দোয়া করলে যে কবুল হয় এটা জানি না তো দোয়া করবে কেমনে বৃষ্টির সময় দোয়া করবেন আর এই দেশের মানুষ বৃষ্টি আসলে পাগল হয়ে যায় গান বাজনা শুরু করে দেয়া আছে না নাই এই বৃষ্টি ভেজারাতে তুমি সইলা যাইও না আছে না নাই আরে বেটা দোয়া কর আবার দেখি বৃষ্টি আসলে বড় বড় ডেক সেট বাজিয়ে দেয় গান শুরু করে দেয় বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর পায়ে দিয়ে সোনার নুপুর আঁকা বাঁকা মেঠো পথে কোন রুপুসি হেঁটে যায় কোন রুপুসি হেঁটে যায় এটা যায় না তোমার দরকার কি তোমার রুপুসি বউ লাগলে চাইবা একজনের কাছে তিনি কে এজন্য খবরদার উপযুক্ত সময় গুলাতে আল্লাহর কাছে যদি আপনি দোয়ার মতো দোয়া করে দেন আপনার দোয়া কবুল করে নেবে কে এজন্য বিশ্বনয়ী বললেন খবরদার ইদা ওয়াইতাইলা ফেরাশি কা ফাকরা আয়াতুল কুরসি রাত্রিবেলা যখন বিছানায় ঘুমাতে যাও ঘুমাতে যাওয়ার আগে আয়াতুল কুরসি পড়ো রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে আয়াতুল কুরসি পড়লে জিন ভূত থেকে আপনার গর্তের হেফাজত করবে কে রাতে ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসি পড়বেন তো ইট শুড বি आवर স্পেশাল ওয়াজিফা এট এভরি মর্নিং এট এভরি ইভিনিং ফর এভরি মুসলিম চিল্লায় বলেন ঠিক না আবার বিশ্বনয়ী বললেন সকালবেলা যদি একবার আয়াতুল কুরসি পড়ো সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতা দিয়ে আপনার হেফাজত করবে কে আবার সন্ধ্যা বেলায় যদি একবার তুমি আয়াতুল কুরসি পড়ো সকাল পর্যন্ত তোমার গার্ড দিবে কে এটা আল্লাহর পাঠানো গার্ড এঞ্জেল গার্ড ফেরেশতাদের গার্ড টাকা দিয়ে বডিগার্ড যে রাখে ওই বডিগার্ড না বডিগার্ড তোমারে বাঁচাতে পারবে না অনেক মন্ত্রীর দুই দিকে বডিগার্ড গুলি লাগছে মন্ত্রীর কপালে সবাই যে বডিগার্ড যে ধরে এই বেটা পঞ্চাশ হাজার করে বেতন বডিগার্ড মন্ত্রী মল্ল কেমনে বডিগার্ড তো আমি তো বডিগার্ড আমি তো রুহু গার্ড না রুহুর মালিক কে আমি তো বডিগার্ড বডি তো ঠিক আছে বডি লে যাও জোরে বলেন ঠিক কিরা এজন্য খবরদার এই ওজিফা গুলো মিস করবেন না সকালবেলা যদি একবার ওজিফা পড়েন আয়তুল কুরসি সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ 
স্পেশাল ফেরেশতার গার্ড দিয়ে দিবে আবার সন্ধ্যাবেলা যদি একবার আয়তুল কুরসি পড়েন সকাল পর্যন্ত আপনাকে গার্ড দিবে কে 